おはようございます本日もよろしくお願いしますまずはビッグモーターあれ修理に出したら多めに壊されて多めに修理してくれて多めにお金を取ってくれるっていうスペシャルサービスってことだよね要は今保険からちゃんと支払われるから、まあ、そこはいいにしてもあれか保険の等級等級は触るのかなそういうことねお客さんの負担としてはあ上がるのかまあそういうことね仕組みはいまいち分からへんけどでも保険会社も何社かねビッグウォーターの方に人出してとかで交流しててまあ今年の、えー、初めぐらいかに、えー、引き上げてるところが多いんやろうけどってことは知ってたってことかなまあどうなんやろうねそこはいろいろ調査を進めて進めてそこで。わかるんやろうけどすごいよね修理に出したら、まあ、治っては帰ってくるんやけどその修理どんぐらい修理が必要かの段階で多めに壊してくれるっていうスペシャルサポートもついてるっていうので、ね、一応ビッグモーターあの上場してないかなと思って調べてみたらあの非常所になってたよねでそれで調べていくと ITON 挑むっていう会社が出てきて、まあ、それは旧カリバーあじゃあビッグモーターが IDOM の会社の株を結構お持ちになっているってことでガリバーガリバーじゃねえビッグモーターがね今回の不祥事は多分解散級じゃないのかなこのまま維持してても名前社名変えたってねお客さん戻ってこうへんやろうし自分の愛車がそんなことされるなんて考えたらねもう信じられへんよねまあツイッターとか見てたらねぶち殺してやりたい気持ちやみたいなこうねこの PA とかなんかのような過激な発言、原画飛び交ってたりすることもあった、それを見たけど、まあ、それも分からんでもない、まあ、でも実際に、ね、手出してしまったらね、自分が車に乗れることを見ることも、見れることもね、もうなくなると思うんで、やめた方がいい気はしますと。自分がもう修理出して、そんなことなってたらね、どうなんやろうな、まあ、殺してやりたい、殺してやるぐらいはならへんような気はするけども、まあ、1週間くらい、開いた口は塞がらへんかもしれんねそんな話聞いたらこれはどこの会社でもやってるようなことなのかなどこの会社でもってはないと思うけど、まあ、ちっちゃい修理をしてくれるような会社とか、まあ、大手に限らずねそういうことはあるんやろうか、まあ、でも前なんかタイヤ穴開けて交換した方がいいですよっていうのはうわちょうどお客さん今来はってよかったですねここパンクちょっと小さい穴開いてるんですぐ変えた方がいいですお客さん良かったですねみたいな話は聞いたことあるんやけどえっ、ー、でも,もうそれでも衝撃受けたけど、ね、車蹴り飛ばしたりして色も制感はあるけどでもそれがすごい大きな会社やからねパーッとこう会社を上げていくと絶対ビッグモーターって出てくるしね中古車販売なんかもそうなのかな買い取り査定の時に本当はそのおかしくないような場所とか一見すると見えにくい場所の傷とかを指摘して減額して買い取るみたいなそんなことあんのかなじゃそれされるとねこっちは分からへんのでまあそんなことされるとこっちは、まあ、ある程度は分かるんかもしれんけどねこの微妙な微妙な傷目で見えへんこう上から正面から見えへんようなこう裏の傷とかねこうエンジンがどうたらとかモーターがどうたらとかこれバ,バンパー動き悪いですねとかなんかなるわなと。言われると分からへんからね分かるか分からへんかぐらいのところをついてきてついてきてって言ってもまあ疲れるような本当はねそう問題ないような箇所でもあらを探してみたいなあらを作ってか今回の場合はまあすごいっていう言葉につきますわなすごいといえば最近 WindowsXP9598 古い時代に発売されたゲームをディスクのねを探してて一つ見つかったんやけど Windows10 じゃあ読み込まへんとか反応せへんのでどうしたらいいかなーとか XP 買わなあかんのかなーとか思ってたら自分のね今の Windows10 入ってるパソコンでその仮想のパソコンっていうのかなを準備できるとで XP のディスクインストールのディスクっていうのかなあれがあったんでそれを使って Windows10 の中に WindowsXP を立ち上げてそれでディスクを読み込んでゲームができましたといやーすごいねパソコンの世界にあるといいねちょっとあれなんやけどそんなことできるんやねって考えたらその Windows10 で Windows10 をその中で10をねもう一つ立てて
そしたらあのオンラインゲームとかね2つのパソコン1つのパソコンで2つ立ち上げたりできるのかなと思ってパーッと調べたら多重起動って言ってあかんらしいねはいくれぐれもやらないようにしてくださいとかやらないようにしますまあ負荷がね今のパソコンのゲームだと負荷がかかりすぎるんで多分自分のパソコンでは耐えられへんと思うんですけどまあ、ちょっと古いやつとかね低スペックでも動くやつなんかねそれ使えば1台でも2台でも3台でも起こせると起こせるっていうのかな1台でも2台でも3台でも立ち上げられるんやったらね1人でパーティー組めるし1人でボスね討伐とかもできるんかもしれんなと思ったりしたけどまあキーボード手の数も楽しい足の数も楽しいまあ足は使わんけどもマウスの数も楽しい1つのマウスキーボードの動きにその 2, 2台なり3台なりが連動する同じ動きするでいいんやったらまあできるのかもしれんけど配置とか考えるの難しいやろねしかも1つずれたらそこから一生ずれ続けるっていうこういうのね考えるのは面白いんやけど、まあ、やったらあかんってことなんでやらないとでこういうことを考えてるとちっちゃい頃にプログラミングとか触ってればねそっちの世界でもそっちの世界ってそ,、まあ、それに限らずやけども面白いことができたのかなって今になって思いますこれもピアノとかそういう習い事とかと一緒でピアノもねちっちゃい頃から弾いてて大人までやっててどれぐらいまでやってちょっと分からへんけどもこう聴いた曲をね自由に弾けると弾きたい曲を自由に弾けるっていうのはすごい羨ましいなと思っててそう YouTube とかでさ最近最近じゃないか1年2年前いやもっと前かなこう弾いたり路上で弾いたりとか好き勝手弾いたり、ね、家の中でねしてる人がいて。あーすごい何も見てへんしなんなら顔どこ向いてんのって鍵盤向いてへんやんっていうねすごいなーと思って見たりするんやけどなんかやっぱりみんな何やろうな何見てんのかな手を見てるやっぱ鍵盤を見てる人もいるけど指がこうホームポジションがあそこのキーボードと一緒でこのホームポジションがあってそこからこうこうずれてずれて1個ずれて2個ずれて8個ずれてとかなんかそれで分かるようになってるのが体に染み込んでるんやろねキーボードだって今 JXPC63ADMN とかまあまあ言われたやつ押すときに別にミンでも押せるしねただコロンとかセミコロンはちょっと怪しいんやけど YouTube か YouTube で言うと最近は最近はっていうかまあ結構前から中川家とか東京03うーんお笑いでたら上沼恵美子とかそこら辺を見ててジャンル別で言うとねあとゲームの実況とかやとちょっと前は音じゃ見てたよね自分がやってるゲームは基本的に見ないようにしてて、まあ、フォートナイトやと、まあ、自分がフォートナイト始めたきっかけがたまたま YouTube 開いたらあー当時別に YouTube そんな見てなかったんやけどネフライトネフライトネフライトネフライトネフライトがおすすめに上がってきてて火山がそのステージというかあったんかな火山の周りぴょんぴょんしてたとか、うん、飛びながら戦ってたのが楽しそうやったんでそれで始めました、まあ、少なからず印象印象に残ったというか影響を与えられたというかそうねおすすめきっかけでこう何かピアノとかゲームとか何かを始めるそんな人がいっぱいいるんやったらね YouTube ってすごい。人に影響を与えるコンテンツなんかなと思ったりしながらブラブラこれ、ね、YouTube の検索のとこから飛び回ってるとブラブラ飛び回るってなんか変やけどブラブラ散歩してるそんな感じでゲームか狩野英孝とかあ,あれも面白いよねあとは誰やろうねジャンル問わず YouTube おすすめあればぜひとも教えてもらいたいと思いますあとそうなんか何やろうなずっとずっとというか一番見てるやつが思い出せんの一番見てる YouTube のチャンネルが誰やったかなそう結構物忘れが昔と比べてね激しくなってきたひどくなってきたんで304050こういう,ういう老いをだんだん感じていってるような次第ですで自分の甥いっ子はなんかねもう成人する成人しないの話なのどうやらねこの前に聞いたところこの前までねむちゃくちゃちっちゃかったんやけどねはあ、時間の流れは早いなあっていうふうに思いますありがとうございましたお疲れ様でした